கிறிஸ்துக்கள் அன்பானவர்களே ஆண்டவர் இயேசு கிறிஸ்துவின் திருப்பெயரிலே உங்கள் அனைவரையும் இந்த புதிய வாரத்திலும் வாழ்த்தி வரவேற்கிறேன் இந்த இணையத்தின் வழியாக நாம் ஆண்டவரை வழிபடவும் அவருடைய வார்த்தைகளிலே உறுதிப்படவும் ஆண்டவர் நமக்கு தந்திருக்கிற வாய்ப்புக்காக நாம் கடவுளை போற்றுவோம் தலைகளை வணங்கி நாம் இருக்கின்ற இடங்களிலே ஜபிப்போமா எங்கள் அன்பு நிறைந்த ஆண்டவரே இந்த மகிழ்ச்சி நிறைந்த புதிய நாளுக்காக நாங்கள் நன்றி சொல்லியுமை ஸ்தோத்தரிக்கிறோம் இப்பொழுதும் தேவரியர் உடைய தெய்வீக பிரசனத்திலே இந்த பரிசுத்த நாளிலும் நாங்கள் உண்மை வழிபடுவதற்கு நீர் எங்களுக்கு தந்திருக்கிற இப்பேற்பட்ட வாய்ப்புகளுக்காக நாங்கள் உண்மை போற்றுகிறோம் குறிப்பாக இந்த மூன்றாம் கட்ட அலை என்று சொல்லப்படுகிற இந்த கொரோனா தொற்று காலங்களிலே தேவரீர் நீர் எங்களை இம்மட்டும் பாதுகாத்து பராமரித்து வருகிற உங்களுடைய தயவுக்காக நாங்கள் நன்றி சொல்கிறோம் ஸ்தோத்தரிக்கிறோம் நாட்டின் பல்வேறுபட்ட இடங்களிலே தொற்றின் வேகங்கள் அதிகரித்து கொண்டிருக்கிற இந்த சூழ்நிலைகளிலே இறைவா தொடர்ந்து உங்களுடைய தெய்வீக பிரசன்னம் எங்களுடைய தேசத்திலே எப்பொழுதும் நிலைத்திருக்க நீர் அருள் தரும்படியாக நாங்கள் செபிக்கிறோம் இந்த நாளிலும் உண்மை ஆவியோடும் கருத்தோடும் ஆராதிக்க தேவரீர் நீர் எங்களுக்கு அருள் தாரும் உடைய வார்த்தைகளை நாங்கள் கூர்ந்து கவனிக்கிற பொழுது தேவரீர் அவைகளின் வழியாக நாங்கள் எப்பொழுதும் ஞாபக குறியீட்டிலே நாங்கள் அவைகளை மனநிலை வைத்து அவற்றின் வழியாய் ஆண்டு நாங்கள் தொடர்ந்து நிலைப்படுத்தி வாழ நீர் எங்களுக்கு உதவி செய்யும் எங்கள் அருமை இரட்சகர் ஆண்டவர் இயேசு கிறிஸ்துவின் வழியாக வேண்டிக் கொள்கிறோம் எங்கள் பரமபிதாவே ஆமேன் கடவுளை நாம் போற்றி பாடும்படியாக பாமாலையிலே நூற்றி எண்பத்தி ஒன்பதாவது எண் கொண்ட பாடலை நாம் சேர்ந்து பாடி கடவுளை மகிமைப்படுத்துவோம் இருக்கிறார் அவரை தொழுது கொள்கிறவர்கள் ஆவியோடும் உண்மையோடும் அவரை தொழுது கொள்ள வேண்டும் நம்முடைய பிதாவாகிய கடவுளாலும் நம்முடைய கர்த்தராக இயேசு கிறிஸ்துவினாலும் உங்களுக்கு கிருபையும் சமாதானமும் உண்டாவதாக இது கர்த்தர் உண்டு பண்ணின நாள் இதிலே நாம் கழி கூர்ந்து மகிழ கடவோம் கடவுள் நமக்கு அடைக்கலமும் பலமுமானவர் ஆபத்து காலத்தில் அவரே நமக்கு உத்தம துணை ஆண்டவரே எங்கள் உதறுகளை திறந்தருளும் அப்பொழுது எங்கள் வாய் உங்களுடைய புகழை அறிவிக்கும் பிதாவுக்கும் குமாரனுக்கும் பரிசுத்தாவிக்கும் மகிமை உண்டாவதாக ஆதியிலும் இப்பொழுதும் எப்பொழுதுமான சதா காலங்களிலும் மகிமை உண்டாவதாக ஆமேன் ஜபம் செய்வோம் எங்கள் தாயும் தந்தையுமாம் கடவுளே முடி வல்லமையாலும் ஞானத்தாலும் எல்லாவற்றையும் படைத்து முதுகுமாரனை எங்கள் இரட்சகராக தரும்படி உலகத்தில் அன்பு கூர்ந்து இறைமை போற்றுகிறோம் குமாரனாம் கடவுளே பாவத்தை தவிர்த்து எல்லாவற்றிலும் எங்களைப் போல் மனிதனாகி எங்கள் பாவங்களுக்காக ஒப்புக் கொடுக்கப்பட்டு எங்கள் நீதிக்காக உயிர்த்தி எழும்பிவரே உம்மை போற்றுகிறோம் பரிசுத்தாவியானவராகிய கடவுளே 
எல்லா உண்மை குழுமைகளை வழிநடத்தி கடவுளின் அன்பு எங்கள் நெஞ்சில் பொழிகிறவரே உம்மை போற்றுகிறோம் பிதா குமாரன் பரிசுத்தாவி ஆகிய உமக்கு எக்காலமும் எல்லா புகழும் மகிமையும் உண்டாவதாக ஆமேன் பாவரிக்கை நம்மிலே குறையில்லை என்று சொல்வோம் ஆனால் நாம் குற்றம் சாட்டப்பட்டவர்களாக இருப்போம் நமக்குள் உண்மையற்று போகும் ஆனால் நம்முடைய குறைகளையும் குற்றங்களையும் நம்முடைய திருச்சமூகத்தில் அறிக்கையிட்டால் அவைகள் எல்லாவற்றையும் மன்னித்து அவைகளில் நின்று நம்மை விடுதலையாக்கி நம்மை ரட்சித்து நம்மை மீட்பவர் ஆண்டவர் இயேசு கிறிஸ்து ஒருவரே நான் எழுந்து என் தகப்பனிடத்திற்கு போய் தகப்பனே பரத்துக்கு விரோதமாக உமது பார்வையிலும் பாவம் செய்தேன் இனி உம்முடைய மகன் அல்லது மகள் என்று சொல்லப்படுவதற்கு நான் அருகதையற்றவர் உம்முடைய வேலைக்காரரில் ஒருவராக என்னை ஏற்றுக்கொள்ளும் என்பேன் கடவுளின் அரசு அருகாமையில் இருக்கிறது மனம் திரும்பி அவருடைய நற்செய்தியிலே நம்பிக்கை கொள்ளுங்கள் ஆகவே சிறிது நேரம் நாம் இருக்கின்ற இடங்களிலே நம் நிலை உணர்ந்து ஆண்டருடைய திருப்பிரசனத்திலே நாம் அமைதி காத்து நம்முடைய குறைகளையும் குற்றங்களையும் மனத்தாழ்மையோடு கூட நாம் அவருடைய திருச்சமூகத்தில் அறிக்கையிடுவோமா இரண்டாவது பாவறிக்கையை நாம் இணைந்து சேர்ந்து சொல்வதன் மூலமாய் கடவுளுடைய திருச்சமூகத்தில் நம்முடைய குறைகளையும் குற்றங்களையும் நாம் அறிக்கையிடுவோம் எங்கள் தாயும் தந்தையுமாம் கடவுளே நினைவினாலும் வார்த்தையினாலும் செய்கையினாலும் உமக்கு விரோதமாய் பாவம் செய்திருக்கிறோம் முழு மனதோடு நாங்கள் உண்மை நேசிக்கவில்லை எங்களிடத்தில் நாங்கள் அன்பு கூறுவது போல அயலாரிடத்தில் நாங்கள் அன்பு கூறவில்லை எங்கள் மேல் இரக்கமாயிருக்க உண்மை வேண்டிக் கொள்கிறோம் எங்கள் பாவ அழுக்கை நீக்கி எங்களை சுத்திகரியும் எங்கள் குற்றங்களை விட்டுவிட எங்களுக்கு உதவி புரியும் எங்கள் ஆண்டவர் இயேசு கிறிஸ்துவின் மூலமாய் வேண்டிக் கொள்கிறோம் பிதாவே ஆமேன் சர்வ வல்லமையும் மிகுந்த இரக்கம் உள்ள ஆண்டவர் மன்னிப்பையும் பாவ நிவர்த்தியையும் உங்களுக்கு கட்டளைட்டருளி வாழ்க்கையை சரி செய்வதற்கான காலத்தையும் தமது பரிசுத்தாவையின் கிருபையையும் தேற்றுதலையும் இந்த இணையத்தின் வழியாய் வழிபாட்டில் இணைந்திருக்கிற உங்கள் அனைவரோடும் தங்கியிருப்பாராக ஆமேன் ஆண்டவரை துதியுங்கள் ஆண்டவருடைய நாமம் துதைக்கப்படுவதாக ஆமேன் இந்த நாளுக்குரிய ஆண்டவருடைய திருவார்த்தைகளை நாம் வாசிக்க கேட்போம் வாசிக்கும்படியாக தெரிந்து கொள்ளப்பட்ட முதலாம் வேத பகுதி ராஜாக்களின் இரண்டாம் புத்தகம் நான்காம் அத்தியாயம் திருவசனங்கள் நாற்பத்தி ரெண்டு முதல் நாற்பத்தி நான்கு வரை உள்ள தேவனுடைய வார்த்தையை கேளுங்கள் ரெண்டாம் ராஜாக்கள் நான்காம் அத்தியாயம் திருவசனங்கள் நாற்பத்தி ரெண்டு முதல் பின்பு பாகால் சலீஷாவில் இருந்து ஒரு மனுஷன் தேவனுடைய மனுஷனுக்கு முதற்பலனான வார்க்கோதமையின் இருபது அப்பங்களையும் தாழ்கதிர்களையும் கொண்டு வந்தான் அப்பொழுது அவன் ஜனங்களுக்கு சாப்பிடக்கூடு என்றான் அதற்கு அவனுடைய பணிவிடக்காரன் இதை நான் நூறு பேருக்கு எப்படி வைப்பது என்றான் அதற்கு அவன் அதை ஜனங்களுக்கு சாப்பிடக்கூடு சாப்பிட்ட பிற்பாடு இன்னும் மீதி உண்டாயிருக்கும் என்று கர்த்தர் சொல்கிறார் என்றான் அப்பொழுது அவர்களுக்கு முன்பாக அதை வைத்தான் கர்த்தருடைய வார்த்தையின்படியே அவர்கள் சாப்பிட்டதுமன்றி மீதியும் இருந்தது பாடம் முடிந்தது கடவுளே உமக்கே ஸ்தோத்திரம் உண்டாவதாக வாசிக்கும்படியாக குறிக்கப்பட்ட இரண்டாம் வேத பாடம் அப்போ சொன்னாகிய பவுல் கொருந்தியருக்கு எழுதின முதலாம் நிருபம் பதினோராம் அத்தியாயம் திருவார்த்தைகள் இருபத்தி மூன்று துவக்கி முப்பது வரை வாசிக்க கேட்போம் ஒன்று கொருந்தியர் பதினோராம் அத்தியாயம் இருபத்தி மூன்றாம் திருவார்த்தை துவக்கி நான் உங்களுக்கு ஒப்புவித்ததை கர்த்தரிடத்தில் பெற்றுக்கொண்டேன் என்னவெனில் கர்த்தராகிய இயேசு தாம் காட்டி கொடுக்கப்பட்ட அன்று ராத்திரியிலே அப்பத்தை எடுத்து ஸ்தோத்திரம் பண்ணி அதை பிட்டு நீங்கள் வாங்கி புசியுங்கள் இது உங்களுக்காக பிட்கப்படுகிற என்னுடைய சரீரமாயிருக்கிறது என்னை நினைவு கூறும்படி இதை செய்யுங்கள் என்றார் போஜனம் பண்ணின பின்பு அவர் அந்தபடியே பாத்திரத்தையும் எடுத்து இந்த பாத்திரம் என் இரத்தத்தினால் ஆகிய புதிய உடன்படிக்கையாயிருக்கிறது நீங்கள் இதை பானம் பண்ணும் போதெல்லாம் என்னை நினைவு கூறும்படி இதை செய்யுங்கள் என்றார் ஆகையால் நீங்கள் இந்த அப்பத்தை புசித்து இந்த பாத்திரத்தில் பானம் பண்ணும் போதெல்லாம் கர்த்தர் வருமளவும் அவருடைய மரணத்தை தெரிவிக்கிறீர்கள் இப்படி இருக்க எவன் அபாத்திரமாய் கர்த்தருடைய அப்பத்தை புசித்து அவருடைய பாத்திரத்தில் பானம் பண்ணுகிறானோ அவன் கர்த்தருடைய சரீரத்தையும் இரத்தத்தையும் குறித்து குற்றமுள்ளவனாயிருப்பான் எந்த மனுஷனும் தன்னைத்தானே சோதித்தறிந்து 
இந்த அப்பத்தில் புசித்து இந்த பாத்திரத்தில் பானம் பண்ண கடவன் எண்ணத்தினாலனில் அபாத்திரமாய் போஜன பானம் பண்ணுகிறவன் கர்த்தருடைய சரீரம் இன்னதென்று நிதானித்து அறியாததினால் தனக்கு ஆக்கினை தீர்ப்பு வரும்படி போஜன பானம் பண்ணுகிறான் இது நிமித்தம் உங்களில் அநேகர் பலவீனரும் வியாதி உள்ளவர்களுமாயிருக்கிறார்கள் அநேகர் நித்திரையும் அடைந்திருக்கிறார்கள் வாசிக்கும்படியாக குறிக்கப்பட்ட இரண்டாம் வேத பாடம் வாசித்து முடிந்தாயிற்று தேவனே உமக்கு மகிமை உண்டாவதாக ஆமேன் கிறிஸ்தவுக்கள் அன்பானவர்களே மீண்டுமாக உங்கள் அனைவரையும் இவ்வழிபாட்டிற்கு நான் வாழ்த்துகிறேன் உங்களை வரவேற்கிறேன் இந்த நாளிலும் தெரிந்த திருச்சபை சென்னை பேராயத்தின் மூலமாக நமக்கு சிந்திக்கும்படியாக கொடுக்கப்பட்டிருக்கிற பொருள் தி ஹோலி கம்யூனியன் பரிசுத்த திருவிருந்து அல்லது நற்கருணை குறிப்பாக சாக்கிரமந்துகளின் அவசியங்களை பல்வேறுபட்ட சூழல்களிலே நாம் படித்து கொண்டு வருகிறோம் அவைகளை நம்முடைய பொருளின் மையமாகவும் நாம் வைத்து அவற்றின் வழியாக நம்முடைய சிந்தனைகளை மேற்கொண்டிருக்கிறோம் அப்படியாக திருவிருந்து என்கிற சாக்கிரமந்தின் முக்கியத்துவத்தை நாம் உணரவும் திருச்சபையாய் இவைகளின் கருத்துக்களை நாம் உணர்ந்து அவற்றினூடாக நாம் வாழவும் குறிப்பாக இந்த நாட்களிலே அழைக்கப்படுகிறோம் கிட்டத்தட்ட ஒரு ஒன்றரை ஆண்டு கால இடைவெளியிலே இந்த திருவிருந்து என்கிற சாக்கரம் வந்து குறிப்பாக நம்முடைய பேராயத்திலே பயன்படுத்தவில்லை என்கிற பல இயக்கங்கள் நமக்குள் இருக்கும் நம்முடைய பேராயத்திலே மாத்திரமல்ல பல்வேறுபட்ட பேராயங்களிலேயும் குறிப்பாக நம்முடைய சென்னை பேராயும் பல்வேறுபட்ட திருச்சபையின் முறைமைகளை உள்ளடக்கியது ஒருவேளை சென்னை பேராயத்தை தவிர்த்து பல்வேறு பேராயங்களை நாம் எடுத்துக்கொள்வோம் என்று சொன்னால் ஒவ்வொரு பேராயமும் ஒவ்வொரு அருட்பணி பின்னணியத்திலே அமைக்கப்பட்டிருக்கிறது எல்எம்எஸ் என்று சொல்வார்கள் சிஎம்எஸ் என்று சொல்வார்கள் எஸ்பிஜி என்று சொல்கிறார்கள் இப்படி பல்வேறுபட்ட பின்னணியங்களின் மத்தியிலே பல்வேறு பேராயங்களுடைய திருப்பணிகள் அமைக்கப்பெற்றது ஆனால் சென்னை பேராயத்திலே ஒருவேளை சென்னை ஒரு முதன்மை பட்டணமாக அந்த காலங்களிலே காணப்பட்டதினாலே துறைமுக நகரமாகவும் விளங்கினதினாலே பல்வேறு திருச்சபையின் முறைமைகளை உள்ளடக்கிய பேராயமாக இது பிற்காலங்களிலே மாற்றப்பட்டது அதைத்தான் நாம் தெரிந்திய திருச்சபையின் ஐக்கிய நாளாக வருகின்ற இருபத்தி ஏழாம் தேதி செப்டம்பர் மாதத்திலே நாம் எழுபத்தி ஐந்து ஆண்டுகளை நினைவுபடுத்தி அதன் ஊடாக கடவுள் தந்த வாழ்வுக்காக நன்றி சொல்வதற்கு நாம் காத்திருக்கிறோம் ஆகவே பல்வேறுபட்ட திருச்சபையின் முறைமைகளை நம்முடைய பேராயத்திலே உள்ளடக்கியதினால் ஒரே விதமான கலாச்சார பின்னணியங்களின் அடிப்படையிலே நாம் நம்முடைய வாழ்வு முறைகளை அமைக்க இயலாத சூழ்நிலைகள் ஏற்படுகிறது இந்த பின்னணியத்தின் மத்தியிலே தான் இந்த திருவிருந்து என்கிற ஐக்கிய விருந்தானது ஒரே பாத்திரத்திலே பயன்படுத்தப்பட வேண்டும் ஒரே விதமான வாழ்வாக இறைவன் நமக்கு அருளி இருக்கிறார் அவைகளை நாம் எண்ணப்பூர்வமாக மாத்திரமல்ல வாழ்வின் வழியாகவும் அவைகளை நிலைப்படுத்த வேண்டும் என்பதற்காக அவைகளை அந்த மரபுகளை நாம் விட்டுவிடக்கூடாது என்பதற்காக இவ்விதமான சூழல்கள் நமக்கு கொடுக்கப்பட்டிருக்கிறது இந்த பரிசுத்த நற்கருணை என்பது ஞாயிறு வழிபாடுகளில் ஒருவேளை முக்கியத்துவப்படுத்தப்படுகிற வழிபாடுகளாக மாற்றப்படுகிறது அது மாத்திரமல்ல இவைகளை நாம் பல்வேறு விதங்களிலே அமைக்கிறோம் அல்லது அழைக்கின்றோம் தி லார்ட் சப்பர் என்று சொல்கிறோம் யூகரிஸ்ட் என்று சொல்கிறோம் தி ஹோலி கம்யூனியன் ஆர் தி ஹோலி குர்பானா என்கிற பல நிலைகளிலே இதற்கான பதங்களை நாம் பயன்படுத்துகிறோம் கிரேக்க பதத்திலே யூகரிஸ்டோ என்று பயன்படுத்துகிற பதமே இது பிற்காலத்திலே த யூகரிஸ்ட் தி ஹோலி யூகரிஸ்ட் என்று அழைக்கப்படுகிற ஆங்கில பதமாக மாற்றப்பட்டது யூகரிஸ்டோ என்று சொன்னால் கிவ் தேங்க்ஸ் என்று சொல்லி அர்த்தம் நன்றி சொல்லுதல் இறைவனுக்கு அல்லது கடவுளுக்கு நன்றி சொல்லுதல் என்கிற பதத்தை உடையதாக இது காணப்படுகிறது இந்த திருவிருந்து என்கிற நற்கருணை இட் ரெப்ரஸன்ஸ் தி ஹோலி கம்யூனியன் ரெப்ரஸன்ஸ் 
the greatest expression of god's love for his people kadavul iv ulagathile tam makkalin meedu polinda anbai vilakkuvatharku inda thiruvirund engra saakram undu adipadaiyaga udavugirathu oru vel inda thiruchavigalle inda kaalangala nama payanpaduthavillaye engra yekam irukkalam aanal இந்த திருவிருந்து எதற்கான அழைப்பு என்று சொன்னால் இறைவன் தந்த வாழ்வை என் மூலமாக மற்றவர்களுக்கு இந்த உலகத்திலே நான் அதை அழிக்க வேண்டும் ஒருவேளை ஒரு பகுதியை மாத்திரம் நாம் சிந்தித்திருக்கிறோம் இந்த சாக்கரம் வந்து நாம் பெற முடியவில்லையே கடவுளுடைய திருவுடலையும் அவருடைய திரு சரீரத்தையும் நான் பெற்றுக்கொள்ள முடியவில்லையே என்கிற இயக்கம் நமக்குள் இருக்கலாம் இதை பெற்றுக்கொள்வதின் நோக்கம் இந்த சமுதாயத்திலே கடவுள் தந்த அந்த வாழ்வை நானும் இந்த உலகத்திற்கு அழிப்பதற்காக அழைக்கப்பட்டிருக்கிறேன் ஒருவேளை அந்த பணியிலே இந்த ஒன்றரை ஆண்டு காலம் ஆண்டவர் இயேசு கிறிஸ்து நம்மை அனுமதித்திருக்கிறார் இந்த உலக வாழ்க்கையிலே அவருடைய அன்பை மற்றவர்களுக்கு விளங்க பண்ணுவதற்காக வி ஹாவ் ரெப்ரஸன்ட் டு எக்ஸ்பிரஸ் த கிரேட்டஸ்ட் லவ் ஆஃப் காட்ஸ் லவ் டு இஸ் பீப்புள் அவருடைய மக்களுக்கு இந்த உலகத்தாருக்கு அவருடைய அன்பை விளங்க பண்ணுவதற்கு ஆண்டவர் இந்த திருவிருந்தை ஒருவேளை பெற முடியவில்லையே என்கிற சூழல்கள் எண்ணுகிற பொழுதெல்லாம் இவைகளை நினைவுபடுத்துவதற்காக ஆண்டவர் நம்மை அழைத்திருக்கிறார் ஆகவேத்தான் நீங்கள் நினைவு கூறுங்கள் என்று சொல்லி அவர் கற்றுக் கொடுக்கிறதை நாம் அங்கே பார்க்கலாம் இதிலே இரண்டு விதமான காரியங்கள் சூசகமாக உட்புகுத்தப்பட்டிருக்கிறதை நாம் எளிமையாக புரிந்து கொள்ளலாம் there are two items are used in the holy communion one the bread appam endru solugrom innondru adarkaga payanpaduthapadugira draatchai rasam endru solli avrudeya ratham enbadai nam ninaivupaduthukrom mudal kaariyam the bread which represents jesus body appam endru sollapadugira padam alladhu vaarthai இயேசுவனுடைய சரீரமாக இங்கே பார்க்கப்படுகிறது அதை நாம் குறிப்பிடும் பொழுது சொல்கிறோம் இந்த சரீரத்தை அல்லது இந்த அப்பத்தை பிட்டு என்று சொல்லுகிற பொழுது இட் சிம்பலைசஸ் தி புரோக்கன் லைஃப் ஆஃப் ஜீசஸ் டியூரிங் இஸ் குரூசிஃபிக்ஷன் சிலுவையிலே தன்னுடைய வாழ்வை நமக்கு அளித்ததின் மூலம் தியாகமாக பிட்டு கொடுத்தல் அதை நமக்கு நினைவுபடுத்துகிறது த கப் இந்த பாத்திரம் விச் ரெப்ரஸன்ஸ் இஸ் ஷெட் த பிளட் நமக்காக சிந்திய ரத்தத்தை இந்த பாத்திரம் நினைவுபடுத்துகிறது தொடர்ந்து நாம் பார்க்கின்ற பொழுது ஆண்டவராகி இயேசு கிறிஸ்து இந்த உலக வாழ்க்கையில் அவர் வாழ்ந்த காலங்களிலே ஏற்படுத்தின திருப்பணி மிக சிறப்புக்குரியதாக அமைந்திருந்தது வியாதிஸ்தருக்குரிய வாழ்க்கையை அங்கே சுகமாக்குகிற தன்மை மறித்தவர்களை உயிரோடு எழுப்புகிற தன்மை இப்படி பற்பல சூழ்நிலைகளிலே ஆண்டவர் தம்முடைய வார்த்தைகளின் வழியாக மக்களை உயிர்ப்பிக்கிறார் ஆகவேத்தான் அவருடைய சரீரமும் இரத்தமும் நினைவு கூறுகிற இந்த தன்மை இந்த நம்பகத்தன்மை நம்மை அநேக நேரங்களிலே வாழ்வை உயிர்ப்பிக்கக்கூடியதாக நிலைப்படுத்தக்கூடியதாக அது காணப்படுகிறது ஆன்பிற்குரியவரே இந்த நாளின் சிந்தனைக்கு ஏற்ப இந்த சாக்கரமந்தை திருவிருந்துங்கிற சாக்கரமந்தை ஒருவேளை நாம் பெற்றுக்கொள்ள இயலவில்லையே என்கிற இயக்கங்கள் நமக்குள் ஏற்பட்டாலும் இந்த இயக்கங்களின் நோக்கங்களை நாம் இன்றைக்கு உணர்வது மிக அவசியமாக இருக்கும் என்று சொல்லி நான் நம்புகிறேன் இதன் அடிப்படையிலே பின் வருகிற காலங்களிலே கடவுளுக்கு சித்தமானால் நாம் பங்கு பெறுகின்ற பொழுது இப்பேற்பட்ட எண்ணங்களை நாம் பெற்றுக்கொண்ட ஒருமுகங்களை நம்முடைய வாழ்க்கையின் அனுபவங்களிலே நாம் நிலைப்படுத்துவதற்கு அழைக்கப்பட்டிருக்கிறோம் மூன்று காரியங்களை நான் குறிப்பிட்டு காட்ட விரும்புகிறேன் ஒன்று இந்த பரிசுத்த நற்கருணை என்பது புதிய வாழ்விற்கு நேராக என்னை அழைக்கிறது இட் கால்ஸ் எஸ் ஃபார் த நியூ லைஃப் புதிய வாழ்விற்கு நேராக அழைக்கின்றது நாம் இங்கே வாசிக்கின்ற பொழுது இருபத்தி மூன்றாம் திருவார்த்தையிலே நான் கர்த்தரிடத்தில் பெற்று கொண்டதையே உங்களுக்கு ஒப்புவித்தேன் பவுலடிகளார் ஒன்று குருந்தியர் பதினோராம் அத்தியாயம் இருபத்தி மூன்றாம் திருவாசகத்திலிருந்து நாம் பார்க்கின்ற பொழுது அங்கே சொல்கிறார் நான் கர்த்தரிடத்தில் பெற்றுக்கொண்டதையே உங்களுக்கு ஒப்புவித்தேன் அது என்னவென்றால் 
கர்த்தராகி இயேசு கிறிஸ்து தாம் காட்டி கொடுக்கப்பட்ட அன்று ராத்திரியிலே அப்பத்தை எவ்விதமாக எடுத்தார் திராட்சரசத்தை அவர்களோடு கூட பகிர்ந்து கொண்டார் என்கிற அந்த இரவு விருந்தின் அனுபவங்களை இங்கே மேற்கோள் காட்டுகிறார் விச் ஐ ரிசீவ் ஃப்ரம் த லார்ட் என்று சொல்லி அங்கே அவர் குறிப்பிட்டு காட்டுகிறார் கிறிஸ்துவுக்குள் அன்பானவர்களே ஆண்டவருடைய திருசமூகத்திலிருந்து பெற்று கொண்டவைகளை நான் உங்களுக்கு அறிவிக்கிறேன் என்று சொல்லி பவுலடிகளார் அங்கே குறிப்பிட்டு காட்டுகிறார் இரண்டு காரியத்தை இங்கே அவர் முக்கியப்படுத்துகிறார் ஒன்று இ ரிசீவ்ட் இஸ் அண்டர்ஸ்டாண்டிங் ஆஃப் த லார்ட் சஃபர் கடவுள் இதை ஏற்படுத்தினதின் நோக்கத்தை புரிந்து கொள்ளுதல் இரண்டாவது வைல் வி சர்விங் ஆஸ் த ஃபவுண்டிங் பாஸ்டர் ஆஃப் த குருந்தியன் சர்ச் திருச்சபையின் போதகனாக குறிந்து திருச்சபையிலே பணியாற்றுகின்ற பவுல் இங்கே அதை பணியாளனாக எவ்விதமாக கையாள வேண்டும் என்பதை அங்கே குறிப்பிட்டு காட்டுகிறார் இ பாஸ் திஸ் ட்ரெடிஷன் டு தீஸ் பீப்புள் அதை மக்களுக்கு அங்கே பெற்று கொடுக்கிறார் இவைகளை பின்பற்றுவதற்கு அங்கே அவர் உதவி செய்கிறார் என்பதை சுட்டி காட்டுகிறது தெர் இஸ் நோ எக்ஸ்கியூஸ் ஃபார் ஃபெயிலிங் டு அண்டர்ஸ்டாண்ட் தி சேக்ரட் நேச்சர் ஆஃப் த லார்ட் சப்பர் இன்றைக்கு ஆண்டவரோடு கூட உறவு கொள்ளுகிற முறைகள் விடுபடவில்லை இவைகள் நமக்கு அடையாளங்களாக கொடுக்கப்பட்டிருக்கிறதே தவிர ஆண்டவரோடு கூட வாழ்கிற அந்த உறவு முறைகளிலிருந்து நாம் அற்றுப்போகவில்லை இன்றைக்கு அநேக நேரங்களில் இந்த திருவிருந்தை மையப்படுத்துகிற அநேகர் உண்டு ஒவ்வொரு நாளும் ஆண்டவரோடு கூட உள்ள உறவை நாம் மையப்படுத்துவது மிக முக்கியமானது ஒருவேளை நாம் இயல்பாகவே அறிந்திருக்கிறோம் இந்த திருச்சபை ஆண்டவருடைய திருச்சரீரம் இந்த அப்பம் ஆண்டவருடைய திருச்சரீரமாக நாம் உட்கொள்கிறோம் இப்பொழுது கிட்டத்தட்ட இந்த இரண்டு மாத காலங்கள் அல்லது அதற்கு முன்பதாகவும் அநேக ஆறு மாத காலங்கள் முதல் அலையிலேயும் சரி இரண்டாவது அலையிலேயும் சரி இப்பொழுதும் சரி கிட்டத்தட்ட ஆறு மாதங்களுக்கு மேற்பட்ட காலங்களிலே நாம் ஆலயத்திலே ஒன்று கூடவில்லை ஆண்டவருடைய திருச்சரீரமாகி இந்த ஆலயத்திலே நாம் ஒன்று கூடவில்லை ஆனாலும் ஆண்டவர் அவருடைய திருச்சரீரத்தின் அங்கங்களாக நம்மை பல்வேறுபட்ட இடங்களிலே வைத்திருக்கின்றார் ஆகவே நாம் இருக்கின்ற இடங்களிலே வாழ்ந்து கொண்டிருக்கிறோம் அதுதான் கடவுள் நமக்கு கொடுத்திருக்கிற புதிய வாழ்க்கை தி ஹோலி கம்யூனியன் கால்சஸ் ஃபார் த நியூ லைஃப் இரண்டாவது கூற்று தி ஹோலி கம்யூனியன் லீட்ஸ் அஸ் இன் டு த ஃபெய்த் இந்த பரிசுத்த நற்கருணை என்பது நம்முடைய புதிய விசுவாசத்திலே நம்மை வழி நடத்துகிறதாக காணப்படுகிறது இதில் முக்கியமான காரியம் என்ன அப்படின்னு சொன்னால் இதனுடைய நோக்கத்தை நாம் பார்க்கின்ற பொழுது எவ்விதமாக நம்மை விசுவாச வாழ்க்கையிலே வழி நடத்துகிறது என்று சொன்னால் இருபத்தி மூன்று முதல் இருபத்தி ஐந்து வரையிலும் நாம் அதை பார்ப்போம் என்று சொன்னால் அங்கே அவர் குறிப்பிட்டு காட்டுகிறார் இந்த பாத்திரத்தையும் எடுத்து அப்பத்தையும் அவர்களுக்கு கொடுத்து இருபத்தி நான்காம் திருவார்த்தை இது என்னுடைய சரீரமாக இருக்கிறது என்னை நினைவு கூறும்படி இதை செய்யுங்கள் என்று சொல்லி அங்கே குறிப்பிட்டு காட்டுகிறார் தி ஹேக்ட் ஆஃப் அவர் ஃபெய்த் ஒவ்வொரு நாளும் என்னுடைய வாழ்க்கையிலே நான் நடைமுறைப்படுத்த வேண்டிய காரியங்கள் விசுவாச வாழ்க்கை என்பது ஏதோ ஒரு நாளிலே துவக்கி இன்னொரு நாளிலே முடிவடைகிறது அல்ல என் வாழ்நாள் உள்ளவரை நல்ல போராட்டத்தை போராடினேன் விசுவாசத்தை காத்து கொண்டேன் ஐ நீட் டு செக்யூர் மை லைஃப் வித் ஃபெய்த் அண்ட் ஆர்டர் அந்த விசுவாச வாழ்வின் பற்றுறுதியிலே நான் தொடர்ந்து நிலைத்திருப்பதற்கு என்னை அர்ப்பணிக்க வேண்டும் தேர் ஃபார் தி ஜோலி கம்யூனியன் லீட்ஸ் அஸ் இன் டு த நியூ ஃபெய்த் புதிய விசுவாசத்திற்குள் வழி நடத்துகிறது கிறிஸ்தவர்கள் அன்பானவர்களே நான் பணியாற்றின ஒரு பழைய குருசேகரத்தில் அங்கே ஒரு கிறித்தவர் அல்லாத திருச்சபையின் நண்பர் அல்லாத ஒருவர் மறித்து விட்டார் ஒருவேளை இயல்பாகவே நான் அந்த கிராமங்களிலே அல்லது இருக்கின்ற இடங்களிலே யாராவது ஒருவேளை இழப்புகள் இப்பிதமாய் சந்திக்கின்ற பொழுது நமக்கு திருச்சபைக்கு நெருக்கமானவர்கள் அல்லது திருச்சபை சார்ந்த உறவினர்கள் நண்பர்கள் 
திருச்சபையோடு கூட நெருங்கிய தொடர்புடையவர்கள் என்று சொன்னால் ஒருவேளை அவர்களுக்கு இறுதி மரியாதை செலுத்துவது வழக்கமான ஒரு செயல் அப்படி நான் அந்த நபருக்கு திருச்சபையின் மூலமாக ஒன்று இரண்டு பேரோடு கூட நான் சேர்ந்து அவருக்கு இறுதி மரியாதையை செலுத்தினேன் அந்த குடும்பத்தினர் பார்த்து கதறி அழுதார்கள் அவர்கள் சொன்னார்கள் ஐயா இந்த திருச்சபையோடு கூட நெருங்கி பழகியவர் இவர் திருமுழுக்கு பெறவில்லை திருச்சபையின் உறுப்பினராகவும் இல்லை எப்படியாவது இவரை கிறித்தவ முறைப்படி நீங்கள் அடக்கம் செய்வீர்களா என்று சொல்லி என்னிடத்தில் கேட்டுக்கொண்டார்கள் ஒரு கிராம கலாச்சார ஒரு சூழ்நிலை பொதுவான ஒரு உயிர் நீத்தோர் இடமாக கருதப்பட்ட ஒரு சூழல் அங்கே நான் எந்த தயக்கமும் இல்லாமல் நான் ஜபத்தோடு கூட இந்த காரியத்தை செய்வதற்கு நான் ஆயத்தமாயிருக்கிறேன் என்று சொன்ன பொழுது அந்த குடும்பத்தில் எத்துணை பெரிய மகிழ்ச்சி அநேக சூழ்நிலைகளில் ஒருவேளை புதிய விசுவாசிகள் மறிக்கின்ற பொழுது அவர் உறவு சார்ந்த முறைகள் அநேக நேரங்களிலே அதற்கு எதிர்ப்பு தெரிவிக்கிற நிலைகளிலே இந்த குடும்பம் ஒரு வித்தியாசமான சூழ்நிலையிலிருந்து அவர்கள் கேட்டுக்கொண்டார்கள் ஐயா ஜபத்தோடு கூட எங்களுக்கு அருமையான இந்த நபரை நீங்கள் இறுதி மரியாதையை செய்ய முடியுமா என்று சொல்லி எத்துணை பெரிய நம்பிக்கை எத்துணை பெரிய நம்பிக்கை டு ரிமெம்பர் இஸ் சஃபரிங்ஸ் அண்ட் டெத் இட் வாஸ் மேண்டேட்டட் பை கிரைஸ்ட் இம் செல்ஃப் அதைத்தான் இங்கே அவர் நினைவுபடுத்துகிறார் என்னை நினைவு கூறும்படி இதை நீங்கள் செய்யுங்கள் அவர்கள் ஆண்டவர் மீது வைத்திருந்த பற்றுறுதியை நினைவு கூர்ந்ததினாலே இந்த காரியத்தை செய்யுங்கள் ஐயா என்று சொல்லி அங்கே முன்வைத்தார்கள் இன்றைக்கு ஆண்டவரோடு கூட வாழ்கிற வாழ்க்கையின் அனுபவத்திலே நாமும் அந்த பற்றுறுதியிலே வளர வேண்டும் என்று சொன்னால் ஆண்டவர் நம்மோடு கூட சில காரியங்களை தெளிவாக கற்றுத்தருகிறார் இந்த புதிய விசுவாசத்திற்குள் புதிய வாழ்விற்குள் நாம் வழி நடத்துகிற பொழுது அவர் நமக்கு செவிமடுக்கிற அல்லது நமக்கு கற்றுத்தருகிற காரியங்களுக்கு நாம் செவிமடுத்தாக வேண்டும் இந்த பகுதியில் இரண்டாவது காரியம் இந்த புதிய விசுவாசத்தில் இருபத்தி ஆறாம் திருவார்த்தையின் முதல் பகுதியை நாம் பார்த்தோம் என்று சொன்னால் இதை இந்த பாத்திரத்தில் நீங்கள் பானம் பண்ணும் பொழுதெல்லாம் டு ப்ரொக்ளைம் அவர் ஃபெய்த் இந்த எஃபிஷியன்சி ஆஃப் இஸ் டெத் அண்ட் இன் இஸ் ரிட்டர்ன் என்று சொல்லி சொல்லப்பட்டிருக்கிறதை நாம் அங்கே பார்க்கலாம் கர்த்தர் வருமளவும் அவருடைய மரணத்தை நீங்கள் தெரிவிக்கிறீர்கள் அவர் அவருடைய வருகின்ற வரைக்கும் இரண்டாம் வருகை வரைக்கும் அவருடைய மரணத்தை அவருடைய உயிர் தேடுதலை நீங்கள் இந்த உலகத்திற்கு தெரிவிக்கின்றீர்கள் டு ப்ரொக்ளைம் அவர் ஃபெய்த் இன் த எஃபிஷியன்சி ஆஃப் காட்ஸ் ஜீசஸ் டெத் இயேசுவினுடைய மரணத்தை ஒருவேளை இந்த காலங்களில் எத்துணை மரணங்கள் தொற்று காலங்களில் ஏற்பட்ட எத்துணை சவால்கள் ஒவ்வொரு நாளும் நம்முடைய உறவுகளை இழந்தோம் திருச்சபை அன்பர்களை இழந்தோம் எத்துணை இழப்புகள் எத்துணை இழப்புகள் ஆண்டவர் கற்றுத்தருகிறார் இவைகளை நீங்கள் நினைவுபடுத்துவதற்கு என்னுடைய மரணத்தை நீங்கள் அறிவியுங்கள் டு ப்ரொக்ளைம் அவர் ஃபெய்த் இந்த எஃபிஷியன்சி ஆஃப் இஸ் டெத் அவருடைய மரணத்தை அறிவிப்பதற்கு அடுத்ததாக அங்கே கற்றுத்தருகிறார் முப்பத்தி மூன்றாம் திருவார்த்தையில் நாம் வாசிக்கின்ற பொழுது நீங்கள் போதனம் பண்ண கூடி வரும் பொழுது ஒருவருக்காக ஒருவர் காத்திருங்கள் வை திஸ் ஹோலி கம்யூனியன் கால்ஸ் டு த நியூ ஃபெய்த் புதிய விசுவாசத்திற்கு நம்மை அழைக்கிறது என்று சொன்னால் புதிய ஐக்கியத்திலே நம்மை இணைக்கின்றது பாருங்க டு ஃபெலோஷிப் இன் த பாடி ஆஃப் கிரைஸ்ட் இந்த சென்ஸ் ஆஃப் ரீஎன்ஃபோர்சிங் ஃபெலோஷிப் Among each other in the church. திருச்சபை வாழ்க்கையிலே நாம் ஒன்றிணைந்து வாழ்வதின் அடையாளமாக இது பார்க்கப்படுகிறது இன்றைக்கு ஏதோ தனிநபர்களாக பெற்றுக்கொள்வது மாத்திரமல்ல ஆண்டவருடைய திருவுடலை திருச்சபையின் ஐக்கியங்களாக நாம் பெற்றுக்கொள்வதற்கு அழைக்கப்பட்டிருக்கிறோம் அதற்காகத்தான் ஒருவேளை சுகவீனமான அன்பர்களுக்காக ஒவ்வொரு மாதத்திலே புது விடுமுறை நாட்களிலே அவர்களுக்கான திருவிருந்தானது பகிர்ந்தளிக்கப்படுகிறது ஏனென்றால் வர இயலாத சூழ்நிலைகள் அன்பு பெற்றோர்களால் 
வர இயலாத நிலைகளிலே அவர்களுக்கு இல்லத்திலே வந்து பகிர்ந்தளிக்கப்படுகிற ஒரு சூழல் அநேகர் பயன்படுத்தி கொண்ட நிலைகளை எண்ணி பார்க்கிறேன் ஒரு சிலர் ஒருவேளை தங்களுடைய வாழ்க்கையை இழந்து போடுவதவருடைய குடும்பத்தார் சொன்ன காட்சி கடந்த மாதத்திலே அவ்வளவு மகிழ்ச்சியோடு கூட அவர்கள் பங்கு பெற்ற அந்த நிலை பரிபூர்ணமாய் கடவுள் இடத்துல அவர் விசுவாச வாழ்க்கையிலே சென்றடைந்திருக்கிறார் என்கிற நிலையை நாங்கள் உணர்கிறோம் என்றெல்லாம் பல்வேறு விதங்களிலே சாட்சி கூறுகிற அனுபவங்கள் உண்மையாகவே புதிய விசுவாசத்திற்குள் நம்மை வழி நடத்துகிறது மூன்றாவது காரியம் பரிசுத்த நற்கருணை என்பது கிறிஸ்துவோடு கூட எப்பொழுதும் நிலை திருப்பதற்கு நம்மை ஏவுகிறது தி ஹோலி கம்யூனியன் அஃபார்ம்ஸ் அவர் ரிலேஷன்ஷிப் வித் கிரைஸ்ட் கிறிஸ்துவோடு கூட வாழ்கிற வாழ்வை அது எப்பொழுதும் சுட்டி காட்டுகிறது என்று சொல்லி நாம் இங்கே பார்க்கலாம் இருபத்தி ஏழாம் திருவார்த்தையில் நாம் வாசிக்கின்ற பொழுது அங்கே எவ்விதமான உறவை பெற்றுக்கொள்கிறோம் என்பதை குறிப்பிட்டு காட்டுகிறார் மஸ்ட் நாட் டேக் பார்ட் இன் எ மேனர் அன்வர்த்தி ஆஃப் கிரைஸ்ட் சஃபரிங் இப்படி இருக்க எவர் அபாத்திரமாய் கர்த்தருடைய அப்பத்தை புசித்து அவருடைய பாத்திரத்தில் பானம் பண்ணுகிறாரோ அவர் குற்றம் உள்ளவர்களாய் இருப்பார்கள் மஸ்ட் நாட் டேக் பார்ட் இன் எ மேனர் ஆஃப் அன்வர்த்தி தகுதி இல்லாத சூழல்களிலே பங்கு பெறுகிற நிலைகள் இட் இம்ப்ளாய்ஸ் த சென் நாட் ரெப்பன்டட் அண்ட் வித் இரலவெண்ட் ஆட்டிடியூட்ஸ் பாவத்தோடு கூட அல்லது கடவுள் திருமுன்னிலையிலே நம்மை சரி செய்யாத நிலைகளிலே நாம் வருகின்ற பொழுது ஏற்றுக்கொள்ள இயலாத நிலைகள் அங்கே ஏற்படுகிறது ஆகவே கடவுளோடு உள்ள அல்லது கிறிஸ்துவோடு கூட நான் நெருக்கமான உறவை பெற்றுக்கொள்ள வேண்டும் என்று சொன்னால் என்னுடைய பாவ சுவாபத்திலிருந்து அடிமைத்தனத்திலிருந்து இன்னும் சொல்லப்போனால் உண்மை மனதோடு கூட உள்ளார்ந்த மனதோடு கூட அந்த திருவுடலை நாம் பெற்றுக்கொள்வதற்கு அழைக்கப்பட்டிருக்கிறோம் இதில் இரண்டாவது குறிப்பு இருபத்தி எட்டாம் திருவார்த்தையில் நாம் வாசிக்கிறோம் பாருங்கள் ஈச் ஒன் ஷுட் புட் ஹிம் செல்ஃப் டு டெஸ்ட் ஆஸ் டு த ஆட்டிடியூட் ஆஃப் இஸ் ஹார்ட் தி அவுட்வர்ட் கான்டக்ட் அண்ட் அண்டர்ஸ்டாண்டிங் ஆஃப் த ட்ரூ நேச்சர் அண்ட் பர்பஸ் ஆஃப் த கம்யூனியன் எந்த மனிதனும் தன்னைத்தானே சோதித்தறிந்து இந்த அப்பத்திலே புசித்து இந்த பாத்திரத்திலே பானம் பண்ண கடவர் கிறிஸ்துவோடு கூட வாழ்கிற இந்த நெருக்கமான வாழ்க்கை ஏதோ என் சுய விருப்பம் போல வாழ்கிற வாழ்க்கை இல்லை இன்றைக்கு தேவை நாளைக்கு தேவையில்லை என்பதல்ல ஷுட் புட் ஹவர்ஸ் டு டெஸ்ட் ஆஸ் டு த ஆட்டிடியூட் நம்முடைய வாழ்வின் அனுபவங்களை அவர் முன்வைத்து எவ்விதமாக நாம் வாழ்ந்து கொண்டிருக்கிறோம் என்பதை நாம் பாதைகளிலே தவறுகள் ஏற்படுகிற பொழுது அதை சரி செய்து ஆண்டவரோடு கூட நம்மை ஒப்புரவாக்கிக் கொள்வதற்கான வாழ்வாக இது கருதப்படுகிறது தேர் ஃபோர் ஐ சேட் திஸ் ஓலி கம்யூனியன் அஃபார்ம்ஸ் அவர் ரைட் ரிலேஷன்ஷிப் வித் கிரைஸ்ட் ஆண்டவரோடு கூட கிறிஸ்துவோடு கூட சரியான உறவை இது ஏற்படுத்துவதற்கு நம்ம அழைக்கிறது அநேக நேரங்களில் இந்த திருவிருந்து சமயங்களில் ஒருவேளை கிராமங்களில் சில நேரங்களில் பகிர்ந்து கொண்ட காட்சிகளை என் கண் முன் நான் நினைவுபடுத்துகிறேன் சில நேரங்களில் நாம் கொச்சைப்படுத்துவது கொண்டு கொஞ்சம்தான் திராட்சரசம் கொடுத்தாங்க அப்பத்தை வாங்கின கொஞ்சம்தான் திராட்சரசம் கொடுத்தாங்க நிறைய நேரங்களில் சொல்கிற வார்த்தை இது ஒருவேளை என் தகப்பனுடைய இரத்தத்தை புசிக்கிறேன் என்கிற உணர்வு எனக்கு வேண்டும் ஒருவேளை என்னுடைய தகப்பன் அவருடைய இரத்தத்தை மகனே மகளே இதை குடி என்று சொன்னால் நாம் அதை மாறுத்திரமாக என்ன சொல்லுவோம் அப்பா நீங்கள் என்ன செய்கிறீர்கள் என்ன காரியத்தை நீங்கள் நிறைவேற்றுகிறீர்கள் என்று சொல்லி அவரை நாம் கடிந்து கொள்வோம் ஆனால் ஒவ்வொரு வாரமும் அல்லது ஒவ்வொரு நாட்களிலும் ஆண்டவருடைய திருவுடலை நாம் பெற்றுக்கொள்கிற பொழுது அப்பேற்பட்ட உணர்வும் வாழ்வும் நமக்குள் ஏற்படுகிறதா என்பதை நாம் சிந்தித்து பார்க்க வேண்டும் தேர் ஃபோர் வி ஷுட் புட் ஹவர்ஸ் டு டெஸ்ட் தட் ஊ வி ஆர் நான் யார் என்பதை அடையாளம் கண்டுகொள்ள வேண்டும் அது மாத்திரமல்ல தொடர்ந்து நாம் பார்க்கின்ற பொழுது இருபத்தி ஒன்பது முப்பதாம் திருவார்த்தையிலே நாம் பார்க்கிறோம் தோஸ் ஹூ டோன்ட் பார்ட்டிசிபேட் இன் அன் அன்வர்த்தி மேனர் அண்ட் ஆர் கில்ட்டி ஆஃப் ரீக்ரூசிஃபைங் கிரைஸ்ட் தே ரிஸ்க் இல்னஸ் அண்ட் ஹீவன் ஃபிசிக்கல் டெத் என்று சொல்லி அங்கே சொல்லப்பட்டிருக்கிறது அபாத்திரமாய் போஜனம் பானம் பண்ணுகிறவன் 
கர்த்தருடைய சரீரம் இனதென்று நிதானித்து அறியாததினால் தனக்கு ஆக்கியனை தீர்ப்பு வரும்படி போஜனபானம் பண்ணுகிறான் என்று சொல்லி அங்கே கற்றுத்தருகிறார் அன்புக்குரியவர்களே இந்த திருவுடல் ஏதோ எனக்கு அளிக்கப்படவில்லை இங்கே கொடுக்கப்படவில்லை அல்லது மறுக்கப்படுகிற இந்த கரோனா தொற்று காலங்களிலே என்று சொல்லுகிற ஏளனமான கூற்றுக்கள் அல்ல மாறாக உள்ளார்ந்த உணர்வோடு கூட உள்ளார்ந்த மனதோடு கூட ஆண்டவருடைய திருவுடலை பயபக்தியோடு கூட அனுசரிப்பதற்கு நாம் அழைக்கப்பட்டிருக்கிறோம் அடுத்ததாக முப்பத்தி ஒன்று முதல் முப்பத்தி மூன்று வரையிலும் நாம் அங்கே பார்க்கலாம் நம்மை நாமே சோதித்தறிந்தால் நாம் நியாயம் தீர்க்கப்படும் என்று சொல்லி அங்கே கற்றுத்தருகிறார் இஃப் வி ஜட்ஜ் அவர் செல்ஸ் பிஃபோர் பார்ட்டிசிபேட்டிங் அவர் த லார்ட் ஷல் நாட் ஜட்ஜஸ் இட்டர்னலி வித் த வேர்ல்ட் பட் டிசிப்ளின் அவர் லைஃப் என்று சொல்லி அங்கே கற்றுத்தருகிறார் ஆகையால் என் சகோதரரே நீங்கள் போஜனம் பண்ண கூடி வரும் பொழுது ஒருவருக்கொரு ஒருவருக்கொருவர் காத்திருங்கள் அதே சமயத்திலே நீங்கள் ஆக்கினைக்குள்ளாக தீர்க்கப்படாதபடிக்கு அவரோல் அவராலே சிக்ஷிக்கப்படுகிறோம் என்று சொல்லி இங்கே கற்றுத்தருகிறார் நான் அவரோடு கூட நிலைத்திருப்பதற்கு அவரோடு கூட வாழ்வதற்கு ஆண்டவரனை மெருகூட்டுகிறார் யோபு கடவுளுக்கு பிரியமான மனிதன் ஆனால் பிசாசானவன் அவரை சோதித்தறிய விரும்புகிறான் ஆண்டவர் அங்கே அவரை அனுமதிக்கின்றார் இயேசு கிறிஸ்து தன்னுடைய திருப்பணிகளிலே தன்னை இணைத்து கொண்ட பொழுது பிசாசினாலே சோதிக்கப்படுவதற்கு ஆவியானவராலே அங்கே கொண்டு போகப்படுகிறார் பல்வேறுபட்ட சோதனைகள் எதிர்படுகிற சவால்கள் இவைகளுக்கு மத்தியிலே ஜெயம் பெற்றார் அன்பிற்குரியவரே ஆண்டவர் அவருடைய திரு சரீரமாகிய அவருடைய திருவுடலையும் அவருடைய திரு ரத்தமாகிய இந்த திராட்சை ரசத்தையும் ஒருவேளை பெற முடியவில்லையே என்கிற இயக்கங்கள் அழுத்தங்கள் நமக்குள் காணப்பட்டாலும் இதன் வழியாக ஆண்டவர் நம்முடைய வாழ்வை நிலைப்படுத்தி வலிமைப்படுத்தி புதிய வாழ்வை தந்து புதிய விசுவாசத்திற்குள் நம்மை வழி நடத்தி அவரோடு கூட நெருங்கி வாழ்கிற புதிய ஜீவனை நமக்குள் தருகிறார் அப்பேற்பட்ட வாழ்வின் அனுபவத்தை நாம் பெற்று அவரோடு கூட நாம் இணைந்திருப்போம் யோவான் பதிமூன்றாம் அத்தியாயம் ஒன்பது மற்றும் பத்தாம் திருவார்த்தையிலே பேதரு சொல்கிறார் லார்ட் வாஷ் நாட் ஒன்லி மை ஃபீட் பட் ஆல்சோ மை ஹேண்ட்ஸ் ஆன் மை ஹெட் என்று சொல்கிறார் ஆண்டவரே என் கால்களை மாத்திரமல்ல என் கைகளை என் தலையையும் நீர் கழுவும் சுவாமி இந்த நற்கருணையின் வழியாக ஆண்டவர் நம்முடைய வாழ்வை ஒரு தலை சிறந்த பணியாளனாக இந்த சமுதாயத்திலே என்னை அழைக்கின்றார் கால்களை மாத்திரம் கழுவதற்கல்ல என்னை முற்றிலுமாய் அர்ப்பணிக்கிறேன் சுவாமி பழைய ஒரு பாடல் இயேசுக்கு என்னை முற்றிலும் அர்ப்பணித்தேன் அர்ப்பணித்தேன் என்னை முற்றிலுமாய் அற்புத நாதா உம் கரத்தில் என்கிற பாடல் எனக்கு நினைவுக்கு வருகிறது இந்த பாடலோடு கூட நம்முடைய வாழ்வை நாம் அர்ப்பணிப்போம் இறைவா முற்றிலுமாய் முழு அர்ப்பணத்தோடு கூட என்னுடைய வாழ்வை உங்களுடைய திருக்கரத்தில் நான் ஒப்பு கொடுக்கிறேன் உங்களுடைய திருவுடலை ஒருவேளை பெற்றுக்கொள்ள முடியாத இந்த சூழல்களிலேயும் நீ எனக்கு புதிய வாழ்வையும் புதிய நம்பிக்கையையும் புதிய உறவையும் உம்மிடத்திலிருந்து பெற்றுக்கொள்வதற்கு எனக்கு அருள் தாரம் என்று சொல்லி கேட்போம் ஆண்டவர் அவருடைய புதிய பலத்தினால் நம்மை ஆட்கொண்டு தொடர்ந்து இந்த வருகிற நாட்களிலும் நம்மை அவர் வழிநடத்துவார் அவருடைய வெற்றியின் பிரசன்னம் நம்மோடு கூட நிலைத்திருக்கும் ஆண்டவருடைய அருட்கரம் நம்மை தொடர்ந்து பாதுகாக்கும் அப்போ ஏற்பட்ட ஆண்டவருடைய அருட்துணை உங்கள் அனைவரோடும் நிலைத்திருப்பதாக ஆமேன் ஆமேன் ஆண்டவருடைய வார்த்தைகளை கேட்ட நாம் நம்முடைய விசுவாசத்தை நாம் உறுதிப்படுத்துகிற விதத்திலே அப்போ சிலருடைய விசுவாச பிரமாணத்தை நாம் யாவரும் இணைந்து சொல்லுவோமா வானத்தையும் பூமியையும் படைத்த சர்வ வல்லமையுள்ள பிதாவாகிய கடவுளை விசுவாசிக்கிறேன் அவருடைய ஒரே குமாரனாகி என்னுடைய நாதர் இயேசு கிறிஸ்துவையும் விசுவாசிக்கிறேன் அவர் பரிசுத்தாவினாலே கன்னிமரியாளிடத்தில் உற்பத்தி பிறந்தார் பொந்து விழாத்தின் காலத்தில் பாடுபட்டு சிலுவையில் அறையுண்டு மறித்து அடக்கம் பண்ணப்பட்டு பாதாளத்தில் இருக்கினார் மூன்றாம் நாள் மருத்துவரத்தை எழுந்தெழினார் பரமண்டலத்துக்கு ஏறி சர்வ வலமையில் பிதாவாகி தேவனுடைய வலது பாரசத்திலே வீற்றிருக்கிறார் அவ்விடத்தின் உயிரிழோரையும் மருத்துவரையும் நியாயம் தீர்க்க வருவார் பரிசுத்தாவியை விசுவாசிக்கிறேன் பொதுவாக இருக்கிற பரிசபையும் பரிசுத்தவனுடைய ஐக்கியமும் பாவ மன்னிப்பும் சரீர உயிர் தேர்தலும் நித்திய ஜீவனம் உண்டு என்று விசுவாசிக்கிறேன் ஆமேன் இந்த நாளுக்குரிய அறிவிப்புகளை நம்முடைய செயலர் அவர்கள் நமக்கு வாசித்து தருவார்கள் கிறிஸ்துவ கண்பான திருச்சபீரமைக்குளே உங்கள் யாவரையும் ஏசு கிறிஸ்துவின் திருப்பெயராலே வாழ்த்துகின்றேன் உங்கள் யாவருக்கும் என் அன்பின் ஸ்தோத்திரங்கள் நீங்கள் யாவரும் அறிந்த வண்ணம் தற்போது தமிழக அரசு 
வழிபாட்டு தலங்களுக்கான கட்டுப்பாடுகளை தொடர்ந்து நீட்டித்திருப்பதன்ற காரணத்தினாலே நம்முடைய ஆலய ஆராதனை இந்த நேரலை வாயிலாக மட்டுமே நடைபெறும் என்பதை திருச்சபியாருக்கு தெரிவித்துக் கொள்கின்றோம் தொடர்ந்து அரசின் வழிகாட்டுதலுக்காகவும் அறிவிப்புக்காகவும் நாம் காத்து கொண்டிருக்கின்ற இந்த வேலையிலே ஒருவேளை அரசு தளர்வுகளை அறிவிக்கும் பட்சத்தில் நம்முடைய ஆலய ஆராதனை நம்முடைய ஆலயத்திலே நடத்துவது குறித்து உங்களுக்கு முறையான அறிவிப்பு வழங்கப்படும் என்பதையும் திருச்சபியார் கவனத்தில் கொள்ள கேட்டுக்கொள்ளப்படுகிறீர்கள் திருச்சியார் தங்கள் இல்லங்களிலே பாதுகாப்பாக இருந்த வண்ணம் இந்த நேரலை வழிபாட்டிலே தங்கள் குடும்பத்துடன் பங்கு கொள்ள கேட்டுக்கொள்ளப்படுகிறீர்கள் நம்முடைய ஆலய மலரான கிறிஸ்துவின் குரல் மாத இதழ் நம்முடைய ஆலயத்திலே தயார்படுத்தப்பட்டு வைக்கப்பட்டிருக்கிறது தேவைப்படும் திருச்சபை மக்கள் அதை ஆலயத்திற்கு வரும்போது அதை எடுத்து செல்ல கேட்டுக்கொள்ளப்படுகிறீர்கள் தொடர்ந்து ஒவ்வொரு மாதமும் இந்த கிறிஸ்துவின் குரல் மாத இதழ் தவறாமல் வெளியிடப்படும் என்பதையும் திருச்சபையாருக்கு தெரிவித்துக் கொள்கின்றோம் தொடர்ந்து உங்கள் படைப்புகளை நீங்கள் இந்த திருச்சபை மலருக்காக சமர்ப்பிக்குமாறு கேட்டுக்கொள்ளப்படுகிறீர்கள் நீங்கள் யாவரும் அறிந்த வண்ணம் கடந்த வாரம் ஆசிரியர் தின நாளை முன்னிட்டு இந்த வாரம் முழுவதும் ஞாயிறு பள்ளி ஆசிரியர்கள் பல்வேறு சிறப்பு நிகழ்ச்சிகளை ஏற்பாடு செய்து அதை ஒளிபரப்பு செய்து ஒவ்வொரு மாலையும் ஞாயிறு பள்ளி பிள்ளைகளோடு அந்த சிறப்பு நிகழ்ச்சிகளை ஒளிபரப்பி வருகிறார்கள் என்பதை இங்கில் நீங்கள் அறிவீர்கள் ஒருவேளை பிள்ளைகளுக்கு இது மிகவும் உபயோகமாக இருக்கும் என்று நாங்கள் நம்புகின்றோம் அதே வேளையிலே இந்த சிறப்பு நிகழ்ச்சிகளான ஆலோசனை வழங்கிய நம்முடைய ஆயராளர் திரு ஜே சாம்சன் ஐயா அவர்களுக்கும் இதை எடுத்து பயிற்சி செய்து அதனை முறையாக ஒளிபரப்பு செய்து வருகின்ற ஞாயிறு பள்ளி பொறுப்பாளர் மற்றும் ஞாயிறு பள்ளி ஆசிரியர்கள் அனைவருக்கும் திருச்சபையின் சார்பாகவும் நிர்வாக குழுவின் சார்பாகவும் நன்றி நீ தெரிவித்துக் கொள்கின்றோம் நன்றி திருமண அறிக்கை தெரிந்திய திருச்சபை சென்னை பேராயம் அம்பத்தூர் குருசேகரம் சிஎஸ்ஐ கிருத்தநாதர் ஆலயத்தை சார்ந்த திரு டி கிங்ஸ்லி ஆசிர் நாயகம் திருமதி சி டி தனுஜெய் அவர்களின் குமாரத்தி செல்வி கே ஆர்த்தி கிறிஸ்டினா என்பவரும் சென்னை பேராயம் பெரம்பூரில் உள்ள சிஎஸ்ஐ வெஸ்லி குருசேகரத்தை சார்ந்த திரு எம் அருள்ராஜ் திருமதி மின்னி சுமிதா ஏஞ்சலின் அவர்களின் குமாரன் செல்வன் ஏ சாமுவேல் பெனோ ஆனந்தராஜ் என்பவரும் பரிசுத்த மெய்விவாகத்தில் இணையப்பட இருக்கிறார்கள் என்பதை திருச்சபைக்கு இவ்விணையத்தின் வழியாக நான் அறிவிக்கிறேன் இவர்கள் இருவரும் இத்தூய விவாகத்தில் இணையக்கூடாதபடி நியாயமான காரணங்கள் ஏதேனும் உண்டென்று சொன்னால் அதை சபை போதகருக்கு எழுத்து மூலமாக தெரிவிக்க வேண்டும் இது இவர்களுக்கு இரண்டாம் அறிக்கை இந்த வாரத்திலே பிறந்த நாள் மற்றும் திருமண நாள் காண்கிற அன்பர்களை நான் அன்போடு கூட வாழ்த்துகிறேன் கடவுளுடைய அன்பு பிரசன்னம் அவருடைய பாதுகாப்பு அவருடைய நிறைவான ஆசீர்வாதங்கள் உங்களோடு கூட நிலைத்திருக்க வேண்டும் என்று சொல்லி நான் கடவுளிடத்தில் வேண்டுகிறேன் அதே வண்ணமாக திருமணத்திற்காக ஆயத்தப்படுகிற பிள்ளைகளையும் நான் வாழ்த்தி அகமகிழ்கிறேன் ஆண்டருடைய திருப்பிரசன்னம் உங்களோடு கூட நிலைத்திருப்பதாக நாம் யாவரும் இணைந்து கீர்த்தனையிலே இருநூற்றி ஐம்பத்தி ஒன்பதாவது பாடலை நாம் சேர்ந்து பாடுவோம் நம்முடைய இல்லங்களிலே கடவுளுடைய திருப்பணிக்கென்று நாம் சேகரித்து வைத்திருக்கிற காணிக்கைகளை நாம் பத்திரப்படுத்தி ஆண்டவருடைய திருப்பணிக்கென்று நாம் தொடர்ந்து செயலாற்றுவோம் கீர்த்தனையிலே இருநூற்றி ஐம்பத்தி ஒன்பதாவது பாடல் Jagat Puri Vandam Vandam
செய்வோம் எங்கள் அருள் நிறைந்த ஆண்டவரே இந்த மகிழ்ச்சி நிறைந்த திருநாளுக்காக நாங்கள் நன்றி சொல்லி உமை போற்றுகிறோம் உமை ஸ்தோத்தரிக்கிறோம் இப்பொழுதும் உடைய திருப்பிரசனத்திலே நாங்கள் ஒன்று கூடி உமை வழிபடவும் தேவரீர் ஒருவேளை நாங்கள் ஒன்று ஒன்று கூடி வர இயலாத சூழ்நிலைகள் எங்களுக்குள் ஏற்பட்டாலும் இந்த தொற்று காலங்களிலே நீர் எங்களுக்கு தருகிற வாய்ப்புகளுக்காக தொடர் சந்திப்புகளுக்காக கூட நாங்கள் நன்றி சொல்லி உமை ஸ்தோத்தரிக்கிறோம் இப்பொழுதும் இந்த நாளிலும் ஆண்டவரே உடைய திருவிருந்து ரகசியத்தை நாங்கள் உணர்ந்து கொள்ளவும் ஒருவேளை இந்த திருவிருந்து ஒருவேளை நாங்கள் பெற இயலவில்லையே என்கிற இயக்கங்கள் எங்களுக்குள் ஒருபுறம் காணப்பட்டாலும் அதனுடைய நோக்கத்தை நாங்கள் உணர்ந்து கொள்வதற்கு இந்த சமுதாய வாழ்க்கையிலே நீர் அளித்த அன்பை நாங்கள் செலுத்துவதற்குரிய காலமாக நீர் எங்களுக்கு கொடுத்திருக்கிறீர் சுவாமி அதை சரியான வகைகளில் நாங்கள் பயன்படுத்தி உங்களுடைய பேரன்பை இந்த உலகத்திலே ஆண்டுவரே நாங்கள் பல்வேறுபட்ட மக்களிடையே பயன்படுத்தி அவற்றின் வழியாய் ஆதாயப்படுத்த நீர் அருள் தரும்படியாய் நாங்கள் செபிக்கிறோம் உடைய தூய கரத்திலே எங்களை ஒப்புக் கொடுக்குறோம் இந்த இணையத்தின் வழியாக இந்த வழிபாட்டிலே இணைந்திருக்கிற ஒவ்வொருவரையும் உடைய திருக்கரத்தில் ஒப்புக் கொடுக்கிறேன் குறிப்பாக வயது முதிர்ந்த பெற்றோர்களுக்காக நாங்கள் செபிக்கிறோம் அதே வண்ணமாக சிறு பிள்ளைகளுக்காக நாங்கள் செபிக்கிறோம் அவர்களுக்குரிய சுகநலனை நீர் கட்டளையிடும் இந்த காலங்களில் நம்முடைய விசேஷித்த பாதுகாப்பு ஆண்டவரே நம்முடைய அடியவர்களோடு கூட தங்கி இருக்க நீர் அருள் தரும்படியாக நாங்கள் செபிக்கிறோம் தனிமையின் வாழ்விலே தவித்து கொண்டிருக்கிற பிள்ளைகளுக்கு நீர் துணையாளராயிரும் திருமணத்துக்காய் காத்து கொண்டிருக்கிற பிள்ளைகளுக்கு நேர் வழியில் ஆண்டு வரையும் உடைய பிள்ளைகளுக்கு நல்ல ஏற்ற துணைகளை நீர் ஏற்படுத்தி தாரும் பணிகளுக்காய் காத்து கொண்டிருக்கிற பிள்ளைகளுக்கு நல்ல பணிகளை தாரும் பேர்காலத்திலே பிரசவத்திற்காக எதிர்நோக்கி இருக்கிற பிள்ளைகளுக்கு சுக பிரசவத்தை நீர் கட்டளையிடும்படியாக நாங்கள் செபிக்கிறோம் பிள்ளை பேற்றிற்காய் இயங்கி கொண்டிருக்கிற பிள்ளைகளுக்கு ஆண்டு வரையும் உடைய ஆசீர்வாதத்தை கட்டளையிடும்படியாக நாங்கள் செபிக்கிறோம் அப்படி உள்ளங்களும் மனங்களும் கலங்குகிற பொழுது கர்த்த நீர் கண்ணீரை துடைத்து உடைய ஆசீர்வாதத்தை உடைய குடும்பங்களிலே பெருக பண்ணும்படியாக நாங்கள் செபிக்கிறோம் சுவாமி பல்வேறுபட்ட நிலைகளிலே வருத்தங்களிலே மன உளைச்சல்களிலே வாழ்ந்து கொண்டிருக்கிற அன்பர்களை உடைய திருக்கரத்தில் ஒப்புக் கொடுக்கிறேன் தேவரே தூய ஆவியானவர் உடைய பிள்ளைகளோடு கூட இடைபட்டு ஆண்டவரே நீர் அருள்கிற விடுதலையின் வாழ்வை உடைய பிள்ளைகளுக்கு உறுதிப்படுத்தும்படியாக நாங்கள் செபிக்கிறோம் சுவாமி இவ்வேளையிலும் எங்களை தாழ்த்தி உடைய திருக்கரத்தில் ஒப்புக் கொடுக்கிறோம் உடைய திரியகருடைய பிரசன்னம் தொடர்ந்து எங்களை வழிநடத்தட்டும் உடைய தெய்வீக வழிநடத்துதல் எப்பொழுதும் எங்களுக்குள் நிலைத்திருக்கட்டும் சுவாமி உடைய தூய கரத்தில் எங்களை தாழ்த்துகிறோம் எங்கள் அருமை இரட்சகர் ஆண்டவர் இயேசு கிறிஸ்துவின் வழியாக வேண்டிக் கொள்கிறோம் எங்கள் பரமப்பிதாவே ஆமேன் ஆண்டவருடைய திருக்கரத்திலே உங்களையும் உங்கள் வாழ்வையும் ஒப்புக் கொடுக்கிறேன் பிதா குமாரன் பரிசுத்த ஆவியரது திரியேக பிரசன்னம் ஆண்டவருடைய ஆசீர்வாதம் உங்களோடும் உங்கள் வாழ்வோடும் உங்கள் வாழ்வின் அனுபவங்களோடும் இப்பொழுதும் வருகிற காலங்களிலும் எப்பொழுதும் நிலைத்திருப்பாராக ஆமேன் ஆமேன் யாவருக்கும் மீண்டும் என்னுடைய அன்பின் வாழ்த்துக்களை தெரிவித்துக் கொள்கிறேன் கடவுளுடைய பிரசன்னமும் அவருடைய பாதுகாப்பும் உங்களோடு கூட நிலைத்திருப்பதாக